خليني نقول لك ساعه شنو اللي قادنا لهذا نحن؟ قبل ما نجاوبك على السؤال شنو اللي قادنا لهذا؟ اللي قادنا لهذا اول حاجه خروج على الشرعيه في 2021 25 جويليه. بيتي علة انه الاوضاع ما قبل 25 جويليه كانت معناها ماهيش جيده وكانت فيها ازمه ونحن نقر بذلك. نعرف الاوضاع ما قبل 25 جويليه ما كانتش وضع ورديه، كانت فما صعوبات، كانت فما اوضاع صعيبه. كانت فما ايضا اوضاع معناها صحيه ناتجه على وباء عالمي كل هذا المعطى هذايا معناها جو جو بتعليه سلطه الانقلاب من خلال الانقلاب على الشرعيه مش من خلال محاوله لحل الازمه تو بعد عام ونص بعد عام ونص شلقينا بعد عام ونص ما زالت هذه السلطه تنكر سلطه الانقلاب وسلطه قيس سعيد تنكر ان هي اليوم سبب الازمه اللي تعيشها الاوضاع بعد 25 جويليه وان الاوضاع بعد 25 جويليه لم تتحسن هذه السلطة التي تملك كل السلطات ما توفرتش السلطات اللي عند قيس سعيد اليوم حتى للبي ما توفرت لوش سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية وسلطة تأسيسية كلها مجمعة بيد شخص بيد فرد ولكن هذا الفرد ما زال ينكر أنه المصايب اللي قاعدة تصيب تونس اليوم في أوضاعها المالية في أوضاعها الاجتماعية في المخزون الغذائي في الـ 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 الارقام معناها نتاع السياده الماليه نتاعها ايضا هذه ما زالت سلطة من هذ... لا لا نجيك لا لا خليني خليني شخص على انه خليني 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 شخص عام ونص وضروره تعامل مع الواقع ام كيف لا لا متع... مش أيوة. مع الواقع اش أيوة. الواقع اذا كان يهزوا تهزوا سلطه فرديه تهزوا للكارثه وتهزوا الانهيار نتعاملوا معاه نحن نشخص ونقولوا انه البلاد اليوم مضت وهي تمضي على حافه على حافه الانهيار وهذه السلطه تنكر مسؤوليتها ايضا قيس سعيد فين يخرج يحمل يحمل معارضه مسؤوليه ما عليه الاوضاع من 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 سوء على كل المستويات كيفاش نجموا نعالجوا وضع معناها تنكر فيه السلطه مسؤوليتها وهي تمسك بزمام الحكم لما يقارب سنتين ما تحسن حتى مؤشر ما تعمل حتى انجاز في هذه العامين هذوما ما زالت هذه السلطه تشد الناس الدعوه الى ماذا من ما زالت هذه تمام. السلطه تشد الناس الى ما قبل 25 جويليه ونحن قلنا ما قبل 25 جويليه ما كانش وردي ولكن اليوم هالسلطة هذه عليها أن تتحمل مسؤوليتها فيما هو موجود الآن شو هو الحل؟ الحل تفضل شو هو الحل؟ أول حاجة الحاجة الأولانية اللي نجم نقولوها أنه قيس سعيد عليه أن يتحمل مسؤوليته مسؤوليته كاملة واليوم طلبات الاستقالة طلبات الاستقالة لأنه فما أزمة متاع شرعية قادها قيس سعيد كيفاش يتحمل فما أزمة تحمل مسؤولية تحمل, تحمل مسؤولية في أنه اليوم الوضع اللي قالت عليه البلاد هو جزء من ها من 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 هذا الوضع شنو لازم يعمل بفضل الاداء اليوم لابد انه قيس سعيد يستقيل استقاله قيس سعيد والمرور الى انتخابات رئاسيه سابقه لاوانها انتخابات رئاسيه ترمم موضوع الشرعيه باش ما يوقعش انقسام في داخل المجتمع ما نقعدوش في الازمه هذه نتاع شرعيه ومشروعيه اليوم المضي الى انتخابات رئاسيه سابقه لاوانها لانه قيس سعيد على مستويين فقد شرعيته كانوا بدستور 14 خرج على دستور 14 وانقلب عليه فقد شرعيته وكانوا هو ماض ايضا بالدستور هذا نتاع دستور 2022 اللي خطوا بطريقه انفراديه وبطريقه ما فيهاش مشاركه وما فيهاش معناها ادماج للقوى السياسيه وللاحزاب اللي همشها في هذه الانتخابات هو ايضا فقد شرعيته لانه قيس سعيد قسم على دستور 14 ما قسمش على هذا الدستور ولذلك نحن نقول ان البلاد في حاجه الى تعاقد جديد وفي حاجه الى ترميم ازمه الشرعيه نتاعها ويكفينا من المغالطات بفكره العوده الى ما قبل 25 جويليه لانه فما حتى طرف يحب يرجع لما قبل 25 حتى انتم في حركه طبعا المعرفة. الامور ما ترجعش لتالي ما ترجعش لتالي هذا راهو آه هذا جديد راهو لا لا مش جديد مش جديد اول مره لا مش ترشوا معناها ترشوا معناها ترشوا معناها ما نرجعوش لتالي معناها البلاد لابد ان تتقدم الى الامام يلزم الاطراف السياسيه اليوم الكل تدرك انه البلاد على حافه الانهيار ويلزمها تجلس المكونات السياسيه كلها طيب والمكونات قبل 25 جويليا شو معناها طيب صفحه ما قبل 25 جويليا هذا نطرح في سؤال انا لا لا معناها نحن يلزمنا نجلسوا ونشوفوا بلادنا كيف ننقذها وانقاذها يكون بالعوده لاصل الشرعيه اللي هو الشعب التونسي. والى صناديق و... الاقتراع و... الى صناديق الاقتراع واخراجها من هذا الوضع يكون بوضع الملفات الاساسيه اللي هي ملفات اقتصاديه واجتماعيه على طاوله الحوار الوطني غير هذا يا اخي الكريم لازم يفهم التوانسه اللي تونس ماشيه للافلاس. وما وش باش يفيد وقتها ان قيس سعيد يخرج ويقول والله المعارضه هي من تسببت في هذا الافلاس وقت اللي هو ماسك بكل بكل السلطات. بحي.